sa kasalukuyan ng pamahalaan ay bunga ng tapang at malasakit na dapat lang nahingin sa mga lider ng bansa kasunod ng naganap na dilubyo. May mga dapat din amyang matutunan dito ay yung bakay roke habang eh, dapat din panatilihin ang pagkakaisa sa gitna ng pagbangon na lunusod. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Samantala, nakarecover na ang mga biktima ng Baguio Yolanda sa bayan ng San Remillo, lalawigan ng Cebu. Sa panayam kay San Remillo Mayor Mariano Martinez, sinabi nito na wala ng problema sa kabuhayan ng mga residente sa kanilang lugar maliban na lang sa housing project ng National Housing Authority. Gayon man, ilinaw ng alkalde na halos 50% na ang naipatatay yung pabahay. Ayon kay Martinez, nahirapan umano ang NHA na makakuha ng lupa na may titulo kaya naging mahirap ang pagpapatayo ng mga bahay. Sa ngayon, sinabi ni Martinez, Martinez na meron ng 1,224 na bahay ang naipatayo at nainaasahang matatapos ang lahat bago matapos ang taong 2018. Iginito ni Senator J.V. Ejercito ang paglikha ng Department of Disaster and Emergency Management kasabay ng pagunita ng Batsang ayong araw sa pananlasan ng Saipun na Super Typhoon Yolanda, apat na taon na nakaharaan. Ang panukala ni Ejercito ay nakapaloob sa kanyang inihaing Senate Bill No. 1553, paliwanag ng magbabatas ang Pilipinas sa isa sa mga bansa sa mundo na madalas o tamaan ng likas ng mga sakuna ng dahil sa geographical location at sa physical environment nito. E dahil uh, sa ang bansa ay matatagpuan sa tinuguri ang Pacific Ring of Fire, madalas na nangyayari ito o rito yung mga paglindol, tsunami at pagputok pa ng bulkan. Ayon pa, air sito sa isang taon ng Pilipinas ay tinatamaan ho ng hindi bababa sa sampung bagyo at lima sa mga ito ay lubang mapaminsala tulad na lamang ng Super Typhoon Yolanda na nangyayari may apat na taon na ang nakalilipas anya sa karanasan ng Pilipinas ng 2013 ng madalas ang Ty Typhoon Yolanda na lumitaw ang kakulangan sa polisiya ng gobyerno sa disaster preparedness at ganoon din ang mitigation at pagresponde at sa rehabilitation. Sa panukala, lilikain ang isang hiwalay na kagawaran bilang pangunahing ahensya para sa disaster and emergency management kung saan ay kabilang ang disaster preparedness, response and mitigation at risk reduction na tatawaging Department of Disaster and Emergency Management. Sa ibang balita naman, isinusulong ni Senador Sani Angara ang deklarasyon ng November 8 bilang Yolanda Commemoration Day. May detalye si Jojo Ismael. Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report. Annabelle Zamora, good morning. Thank you for joining. Florenda Bautista, thanks. Marife Antipuesto, good afternoon din. Hannah Zamora, good day. Arlene Diaz, thank you for joining. Babette Hadia Esbieto from Hong Kong, good morning. Sherlina Matsuyama, good afternoon. Lyra Padilla Hilario, good afternoon. Mare, Andrea Lee, hello, Chona de la Cruz, Rosalind Pisquisa, welcome. Good morning daw, Weng, sabi ni Rosalind Pisquisa. Marisol Canuto, Eden Kino, happy Wednesday, Sir Irwin, Sir Weng. Are you blood trap? Afternoon. Negeri report pun masih kan? Berbang. Di kemarin ni. Delay ni. Betul. Di delay ni tu. Berbang. Di rumah saya pun. Ula, ula pun. Hah? Demi mu, ula tengok monitor di tu. Anak kalau. Kalau. Full na to. Yan. Eva Pante, Annabel Zamora, thank you. Florenda Bautista. Marife, antipuesto. Ididiklaro ho na Malacanang ang araw na ito ngayon bilang special non-working holiday sa Tacloban City bilang pagulita sa trahedyang idinulot ho ng Super Typhoon Yolanda sa lugar. Nagbabali si Alvin Baltasar sa kanyang kabuang ulat. Sire, Pantalo, Sbeise, Perales, Arlene Diaz, Lilibet Fabunan from Kuwait. Hello, Lilibet, Cecilia Fisher, Ariub Latra. Ano na naman ito, Ariub Latra? Ah, pagbati. Wala ko naman. Good afternoon, Nikaps. Hello, Andrea Lee. Hmm. Uh, eh, ano ba sa mura? Akala ko kasi, are you blah? Pagbati. Pagbati pala. Mm -hmm. 
Sorry, sorry. Hindi, sabi niya gano'n, pwede mag... Oy! Pwede mag... Pabati. Eh, yung basa ko, iba eh. Oo. Oh. Akala ko pwede mag... Pabati. Uh-huh. Uh-huh. Sabi ko, eh, kaya nagulat ako. <laughs> sorry, sorry, are you blood? <laughs> Joke lang. Perlita, Guiko, Mary Ann, Hayo, Andrea Lee. Dodong Miko. Hey, Dodong. Justin Kim. Hmm. Sa iba pang mga balita, Executive Secretary Medyal Dea magsisilving officer in charge o OIC habang nasa Vietnam ang Pangulong Duterte upang dumalo sa APEC Summit. Nagbabalik si Alvin Baltasar. <laughs> Arlene Florenda Bautista The best uh, Best Raquel Galvan Ellen Obrero, good morning Sharon Ona Justin Kim Arnold Blatra Arlene Diaz GM Co. GM Co. Oh. Mauricio Tata. Mm-hmm. Popoy Parangpala. <laughs> Nora Caurel. Mm-hmm. Roel Tareño ng Philippine Star. Yan. Uh, Glenda Ozawa. Ito Dong. Mm-hmm. At si Ito Dong sa Canada. At yung si Jazz Santiago. Uh, Rose Magno Bossing. Si Siegfried. Yan. Interrupted daw, engineer. Oy, all systems go to home. Pabalaan ko, ngay pa rin ang nakatagdang pagsasagawa ng 31st ASEAN Summit at related meetings sa susunod na linggo. Pahayag ni Presidential Spokesperson uh, Secretary Harry Roque. Plansado na mula ho sa aspeto ng seguridad hanggang sa sec- uh, Secretary na gagamitin naman sa nasabing international event. Anya maging ang lugar na perpustuhan ng foreign local media ay nasa isang sa Israel kasama na dito ang Malacanang Press Corps. Sa bisinda ng Malacanang ay tuloy-tuloy din ang ginagawa paghahanda na kung saan may mga itinalaga ang Department of Public Works and Highways na naglilinis na labas ng palasyo. Sabi ni Roque, makasaysaya no ang okasyon ito para sa Pilipinas, lalo't nasabay ang 50th year ng ASEAN sa pagiging chairman ng bansa o host country. Ito rin ang kaunaw na pagkakataon na makakarating sa bansa si U.S. President Donald Trump. Ipinatutupad na ngayong araw o ipinatupad na ngayong araw ang partial lockdown sa CCP Complex sa Pasay City. Sakop ng lockdown ng uh, Philippine International Convention Center PICC at Hotel Sofitel. Dahil dito lahat ng mga kalsadang nakapalibot sa mga apektado ng lockdown na hindi na madaraanan ng mga motorista maliban na lamang sa mga delegado ng ASEAN Summit. Samantala, pagsapit naman ng alas 10 ng gabi ng November 11 ay patutupad din ang complete lockdown sa palibot ng SMX sa sa Pasay City habang complete lockdown na rin ay patutupad sa CCP Complex sa November 12. Nagpadalaho ang lalawigan ng Ilocos Norte ng dalawang kaang pulis sa Metro Manila para tumulong sa pagbibigay seguridad sa ikalimampong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit yan ay sa susunod na linggo. Ayon no sa ulat ang dalawang daang ng hula na pulis mula Ilocos Norte itatalaga naman sa crowd dispers- uh, dispersal uh, dispersal siguro to ng management. Dumating ang Ilocos Norte policemen sa Maynila sakay ang limang bus na natili sa Metro Manila hanggang matapos ang ASEAN Summit ang mga pulis. Pinaalalahanan naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga mangisda at operators sa malilit na bangka na huwag munang mangisda at dumaan sa bahagi ng Manila Bay. Kasunod ito na ipinatutupad na no sale zone sa Manila Bay bilang paghahanda na rin sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa sa susunod na linggo. Ayon kay PCG spokesman Commander Armand Balilo, may nakabantay ng mga miyembro ng Coast Guard at Philippine Navy sa Manila Bay, particular na sa Pier 15 at harapan o harapan ng Baywalk sa Ross Boulevard. Aniya tiyak na pipigilan at bubusisiin ng mga nagpapatrolyang PCG at Navy ang mga daraang bangka sa nasabing bahagi ng Manila Bay. Bilang paghahanda pa rin sa ASEAN Summit, pinipinturahan na ang mga bangketa sa bahagi ng Ross Boulevard at naglagay na rin ang Christmas decorations, banner at malilita bandila na sasalubong sa mga darating na delegado.
O hindi na ikinatuwa ng grupo ng mga manggagawa yung mahabang holiday na yan. Dulot ho ng uh, isasagawang ASEAN Summit sa bansa sa susunod na linggo ay kay Federation of Free Workers Vice President uh, Julio Kainglet. Malaki ang maging epekto ng naturang holiday para sa mga nagkatrabaho na arawan ng sahod. Dahil wala silang kikitain sa loob ng limang araw. Ang gitpa ni Kainglet, wala rin makukuha ang extra extra trabaho ang mga manggagawa dahil halos lahat ng mga residente sa Metro Manila ay nakabakasyon. Anya ay dapat ay kinuha na lamang daw ng pamalaan ng servisyo ng mga daily paid workers para sa mga aktividad na may kinalaman sa ASEAN para naman kumita mga ito. Wala rin anyang saysay ang mga matatanggap na papuri ng Pilipinas dahil sa pag-host ng ASEAN Summit kung mawawala naman ang kita yung mga karaniwang manggagawa. Samantala, bumaba ng 8% ang naitalang insidente ng krimen sa buong bansa sa nakalipas sa sampung buwan. Ito ay pinagmalaki ng Philippine National Police of PNP Batay sa kanilang datos mula Enero hanggang Oktubre ng kasulukuyang taon. May report si Leo Sarne. Si Nikaps, inada ko, ma. Nikaps, thank you, ha. Ha? Ah, ito, mga. Nag-FB live din ako. Sure. Ha? Sure. Ito lang sinabi ito. Ay, wala na. Wala yung internet. Ay, o nga. Sorry, sorry. Sige, sige. Okay, okay. Break. Wala nga iya. Kala ko na magtingin ko doon. Pre-internet, ano yun? Interact. Kali pagi nak masuk nih ibang bangga kuan, bilang global smart. Ya, ya. Oh ga, aku nak kapan sih? So dikis. Amin. Gina, gina walai itu para sahkin actually. Dan dikis. Lili Bet Trinidad, bagaimana? Kau nung paling gusto mah? Sambil aku main dikis, sambil aku. Bigyan nyo ng jacket ito bang kasamahang ko. <laughs> Bigyan nyo ng jacket. Ang bigay din tayo ng jacket dito. Price pang Christmas. <laughs> Gano'n lang ah. Sir Wayne at Sir Erwin watching from Hong Kong, Lilibet, Agraba, Trinidad. Akalain mo yan. <laughs> Rebecca. Nag-message sa akin kung sa pang English can win daw pala sir. Nap na mo yan. Nap na mo yan. Mabalik po tayo mga kasama, ito pa rin ang Radio Pilipinas News Nationwide, oras natin alas 12.17 ng tanghali na. Karina Kawain, once I de las Mills, Marie Alessna, Jericho Habiat, thanks for joining, Jonalyn Lugmao, Veron de la Cruz, Ana Lopez, Andre Lee. Lalu Sumama, Andrea, Siri Tantalos, Nai Joel Esporug, Siegfried Windsor, Hi Siegfried, Merly Buruela, Mylene Alvarez, Wilma Hilario, Gendang Tangali, Rosabel, Knox Comia. Ina Yan. de Villa, Lourdes Yan. Lomboy, Flor Ubultog. No, wala, wala ito signal natin. Bakit? Ah, dito lang ba sa akin? Oh, oh. Wala naman. GM ko, soundcheck, soundcheck, engineer. Oh. GM ko. Kita mo, engineer, ikaw ang hinahanap. Sound engineer, anong ginagawa mo? <laughs> Mahina ang sounds, Rebecca. Mm, Valdez, oh, pat, patay ka ngayon. Rose Magno Basig. Yari ka ngayon. Po, Sir Irwin, Idol Irwin, mm. Sir Weng, watching from Taiwan. Mm. Jazz Santiago. Hina audio, sabi ni Nikaps. Malakas, boss. Malakas daw, Nikaps. Ah, okay. Baka kanina to. Ah, probinsya na tayo. Sa 
info at Wayne de la Peña. Dako tayo sa mga probinsya ngayong oras na ito, mga kasama, doon muna tayo sa Ago, yung kauna-unahang regional evacuation center pinasilayan sa Baknotan La Union, si Maricel Fronda sa kanyang ula. Ang regional evacuation center ay inaasahan maari magbihan ng bansa sa mandala ng hanggang apat na raang pamilya sa kaling kayo sa mga pamilya pamilya. Matatagpuan ito sa mahigit at noong libong metro kwadrato ng lupang pag-aari ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Baknotan at uh, ang usabi ay nagkakahalaga ng 36 na milyong pito mula naman sa Department of Public Works and Highway. May sapat itong kagamitan pang ulangin kakailanganin upang hindi man Tulad sa mga sariling takanan ay maging komportable pa rin ang mapililitas. Ayon sa DCWH Regional Director Romel Pan, handa-handa na ang evacuation center sa kaling kailanganin kung may kalamidad. Ay ibang evacuation center sa mga lalawigan ng Pangasinan, Ilocosur at Ilocos Norte ay nakatakda na rin simulan sa lalong madaling panahon. Ngunit ayon naman kay Office of the Civil Defense Regional Director ng Chico Pangro, bagamat sa kutuwa pinatapos ang handa ng evacuation center, Jessica Hai. Hello, Jessica Hai. Cebu. Sa Cebu. Sa bagyo naman, DTI Yusek Zenaida Maglaya iniha, inihiag na dapat magkaroon ng estratehiya upang uh, mapag-ibayo pa ang benepisyo ng ASEAN integration sa larangan ng product exportation mula Baguio, Andre Amadeo, may ulat. Na-report mo na ba itong ago? Oh. Oh. Tapos na. Oh. Tama na. Wala na yung 3. So 4 ka na. 4 na ako. Tapos 5, 6, 7. And really, Vadi Makaneko, Galorio, Mel, Thank you, Galorio. Merlin Narita from Tokyo, Evelyn Jose, and Galahad Chavez, Vincent Lumor from Riyadh, Ariu Blatra. <laughs> Easy, Ariu Bla, Jess Angel, Hovita Olalo, Almira Tawakal. It's okay. Nela Seisei. Kamatala, yun ho mga student leaders, binigyan ang pagkakataon upang pamunuha ng pamahalaang lalawigan. Si Omar Aquino, mula ibang sur sa ulat na yan. Very tight lang po yung schedule, Presidente, kaya wala ho sa totoo lang. Sobrang hindi ho makapag-advance taping. Pero after a CN daw, after a CN ulit yung programa ni Presidente. Mike Kelario, para good morning. Lisa Ben from Washington. Galorio Mel. Michael Walker. <laughs> Ilokosur ba? Ano na? Type na ako? Mga apektado ng ilegal na droga sa Pangasinan, iilan na lamang daw. Mula tayo, Leslie Hemino, may ulat. Yosibel Magsalay, thank you for joining Elsa Reynares. Good morning. 
Hello, engineer. <laughs> Fatima Muhammad. <laughs> May sipon, Fatima. Brot Jack. Brot Jack. Alim Obsequias. Marilu Torrejos. Corazon Estandian. Chonalin Logmau. Bailani Agudilla. Sipon lang, nalala, nung galing tayo ng Europe, lumala Red Aguilara, Nekiroa Mimi B Rino Aranas, Arlene Diaz <laughs> Angeline Bonane, Eugene Laumo Okay, was Marie Doring. Oh, well, thank you, Norma. Ryan. Johnny Pinoy. Rajak. Rajak. Thank you, Maribik Oyama. Catherine Dulay. Gawin na tayo ng Nueva Ecija, yung uh, Agri-Sikat campaign. Inilunsad ng Regional Research and Development Corpor uh, Consortium sa Central Luzon State University. Si Dick Sevilla, sa ulat na yan. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Kasalukuyang pinapalawak ng Regional Research and Development Consortium ang inilunsad na kampanyang Agri-Sikat upang mahikayat ang mga kabataan na kumuha ng mga kursong may kaugnayan sa agrikultura upang may pagpatuloy ang produktibong kabuhayan sa pagsasakahan. Sinabi ni Central Luzon State University President Dr. Tereso Abelia na kailangan gawing hybrid na ang mga kursong pang-agrikultura upang mahikayat ang mga kabataan mula pa lamang sa elementarya at sekundarya na kumuha ng mga kursong agriculture, fisheries at forestry sa kanilang pagkukulehyo. Ang agrikultura ni Dr. Abelia ang backbone ng ekonomiya ng bansa na sa kasalukuyan ay nahaharap sa napakaraming suliranin kasama na ang papatandang edad na mga magsasaka at kawalan ng interes na mga kabataan na ipagpatuloy ang pagsasakahan na nakagisnan ng kanilang mga magulang sa kanyang talumpadi sa paglulunsad ng agri-sikat sa panguna ng Central Luzon Agriculture and Aquatic Resources Research and Development Consortium o CLARDEC ay sinabi ni Dr. Abelia na base sa talaan ay mahigit siyang naraang libong micro-small and medium enterprises na ang naitatag sa buong bansa ngunit halos libo lamang ang nakabase sa agrikultura na napakalaking epekto sa eksportasyon ng mga produktong pag-ang o pang-agrikultura ng bansa. Sinabi naman ni Dr. Rehidor Gaboy na siya ang team ng PNS, College mamaya. of Education at Project Leader ng Agri-Sikat na ang pag-aaral ng agrikultura ay hindi nangangahulugan na ang mismong estudyante o mga nagtapos ng kurso ang magbubungkal ng lupa Mangingista o mamuundok, sa halip ay maaari silang maging mga peace doctor, gene scientist, soil scientist, rice chemist, farm machine expert, crop protection specialist, animal nutritionist, seed expert, agriculture data analyst, at maraming iba pa. Ang kalulunsad na agri-sikat na win ay Dapat unang tatarbitin ang limang school division ng mga paisiha kabilang ang mga lusot ng Kapan, Kabaratuan, Munoz at San Jose, gayon din ang bayan ng San Isidro. Mula ng mga paisiha ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Samantala, DTI Memaropa at SGS Philippines lumagda sa isang kasunduan kaugnay sa kaagapay sa negosyo program para sa mga maliliit na negosyante mula Lucena, Leonie, Algire, May Ulat. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, report. Nilagdaan ang DTI Memaropa. 
Maropa at ng FGS Philippines ang kaagapay sa negosyo program na ginanap sa Maynila at nagbibigay pahitulot sa FGS, isang pribadong international company na magbigay serbisyo sa ilang piling micro-special o micro-small and medium enterprise ng Leon. Nakasaad sa kasunduan ang implementasyon ng Philippine Traceability System o B-Trace ay magdudulot ng kayusan sa mga proseso na meron ang isang negosyo. Ayon kay Mark Dennis Cortez ng DTIB Maropa, sa pamamagitan ng B-Trace ay matutulupan ang mga MSMEs na gumawa ng mga records at dokumento higil sa produksyon, pagpuproseso at distribusyon ng kanikanilang produkto. Sa ganitong sistema, sakaling magkaproblema sa sangkap na raw material ng isang produkto, ay madaling malalaman kung sino ang supplier nito. Sinabi naman ni Rodolfo Mariposke ng DTI Miami Maropa Regional Director na nakomisyon ang FGS upang suriyong mabuti ang food product sa Miami Maropa. Sa talaan, mayroong tatlong pong uh, micro, small, medium enterprises na beneficiaryo ng programa. Anim dito ay mula sa lalawigan. Ang uh, kaagapay sa negosyo program ay may isang taong termino upang maipatupad ang mga nakasaad sa kasunduan. Pinasimulan ito nitong una unang araw ng Nobyembre at natagal sa Oktubre 31 ng susunod na taon. Mula sa Lucena City, ito si Leone Lagmicho Alquire, Radio Pilipinas, Lucena. Pilipinas News Nationwide. Ito Radio Pilipinas News Nationwide. Babalik ko tayo. Marami pa ang mga mainit na balita sa sinyo sa pagbabalik natin. Dito pa rin at ang oras natin ay alas 12.31 na ng tangali. Radio Pilipinas News Nationwide. As you, now on may kapangyarihan sa impormasyon. Hindi ito limit sa kaalaman ng ASEAN. Kaya mahalagang huh? maghagi ng ASEAN. Mas kapalagamat ng tama at malaman na impormasyon tungkol sa ASEAN. Sinyasan mo ako pagkwa na. Binibigyan din ang papel ng impormasyon sa ASEAN sa commemorative activities tulad ng ASEAN Japan Media and Information Literacy for You, ASEAN Japan Festival at ASEAN at 50 Historic Milestones. Association of Southeast Asian Nations, partnering for change, engaging the world. Kaka-oni, Michael. Ay, mamaya ho. Mamaya ang alauna pagkatapos ng news. Abangan ho Medyo umandar na naman ho yung kanyang magkakrilling ikang dinimanda po si Senator Gordon. At ididimanda ro si Thinking Pinoy. Mamaya ho, baka marinig ho natin sagot ni Senator Gordon at si TP. Binara siya ni TP eh. Ha? Binara siya ni TP. Oo nga eh. Kung ano na naman si Senator Tillianis, kung ano mga pinagsasabi. Mamaya ho, yung sagot ni Senator Gordon at Senator, ay, ni, uh, Senator Gordon at saka si TP. We are Land Bank. Land Bank. We bank on Filipino ingenuity, perseverance, and have no bounds. We're about sharing hopes and ambitions and nurturing them to life. We revere partnerships and the spirit of cooperation as keys to success. We believe in the Filipinos' aspirations of triumph. We believe in you. Whatever your dream, whatever your goal, we are here to help you grow. This is our mission. <coughs> this is our promise to you. Let Landback help you grow. Log on to www.landback.com to know more. Land Bank is a proud member of PDIC and Banknet, regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Imelda Abitona, isang businesswoman. With my hectic schedule, nagsimulang tumaas ang blood pressure ko. Madalas hindi ako makatulog at balisa ang pakiramdam. Pero with my prescribed medication, change of lifestyle, pati pag-exercise, kasabay ang Triple H Ashitaba Capsule, nag-normalize na ang blood pressure ko. Mahimbing na ang tulog at magaan na palagi ang pakiramdam ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumer's brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H, Ashitaba. Be healthy, stay happy, live Hi, longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H, Ashitaba, herbal <coughs> capsule. Mapipili sa Merker Drug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na. <coughs> May kabuang limang bilyon piso ang inabot ng pagkors sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A ng Presidential Decree 1869 o Pagkor Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastruktura at social civic projects. Pinagtibay din ang nasabing provisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamagitan ng Opinion Number no. 121 Series of 20 16, na may petsang July 22, 2016. Alinsunod din sa mga patakarang ipinairal na Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay na paggamit ng mga nakarang remittances. At ito ay sertifikado ng Chief Accountant at sinuri pa ng COA Audit Team Leader. Gagamitan ng uh, nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangang medical, educational assistance at burial assistance para sa mga uniformado at may hirap na individual at iba pang social civic projects. Ang pagkor po ay nakapag-ambag na ng mayigit labing isang bilyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Nagbabalik si Erwin Tulfo at Weng De La Pena, Radio Pilipinas News Nationwide. Arrestado ng mga, mga kagawad ng Philippine Drug uh, Enforcement Agency o PIDEA ang dalawang Nigerian sa Baibas Operation sa Kawit Kabite. Ang operasyon ay inilusad ganap na alas 12.15 na madaling araw kanina sa kahabaan ng Centennial Road, Kawit Kabite. Inilusad ito ng pinagsalib na pwersa ng PIDEA Region 4A sa pangunguna ni Director Archie Grande at PIDEA Camarena Sur Provincial Office, PIDEA Region 5 sa pangunguna ni Director Christian Rivaldo. Ang mga sospek ay nakilalang sinas Solomon Lewi Anuchiva na residente ng Kawit Cavite at Desmond Ozoma na residente naman ng Bikutan Paranaque. Naaresto din ang mga sospek matapos tangkain magbenta ng tinatayang isang kilo ng hinihinalang shabu sa isang undercover agent ng PIDEA. Agad naman ay patutupad ang National Police Commission ng Applecom ang pag-aalis ng supervision at control na sa pulisya ng ilang mga alkalde sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, Calabarzon Region. Yan ay matapos mapabilang ng limang alkalde sa listahan ng narco-politicians ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ipinalabas na Resolution 2017-570 ng Applecom. Kinikilala ang limang mayor na sina Yulalio Alinio ng Lebanon, Batangas, Raul Palino ng Teresa Rizal, Antonio Halili ng Tanawan, Batangas, Cecilio Hernandez ng Rodriguez Rizal at Loreto Amante ng San Pablo. Ang nasabing resolusyon ng Apoco may nilabas ang insunod sa utos ni Pangulong Duterte sa kinunap na command conference sa Malacanang noong August 7 at nilagdaan ni Department of Interior and Local Government OIC Catalino Cui. Sa iba pa ang mga balita, nagpaliwanag ng hepe ng Police Security Protection Group o PSPG, kaugnay ng mga tauhan nito na escort ng isang drug suspect. Ayon kay Police Chief Superintendent Joel Crisostomo de Leon Garcia, ang PNP Chief ang nag ng Police Protection para sa Chinese drug suspect na si Diana Uy na nahulihan ng na 10 milyong pisong halaga ni Shabu sa raid ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa isang kondo malapit sa Malacanang Kamakalawa. Ito ang inihayag ni Garcia matapos na mahuli ang tauhan nilang si PO3 Walter Vidad sa naturang raid. Si PO3 Vidad kasamang isa pang polis na naka-day off noong panahon ng raid na kinilalang si PO2 Faisal sa Wadjaan ang naka-assign sa PSPG Security Escorts para kay Diana Uy ang anak na nakakulong na umaray drug queen na si Yu Yuk Lai. Sabi ni Garcia humingi na security details sa kanilang tanggapan noong 2010 si Diana Uy at ang kanyang kapatid dahil umano sa banta ng kanilang buhay kaugnay ng pag- kidnap sa kanila noong 2006. 
Ani ang request ay inaprubahan ng 2010 at sa mga sumunod na taon hanggang 2015 at nagpatuloy ulit pagkatapos ng 2016 elections. Paliwalag ni Garcia nagsagawa ng Threat Assessment and Directorate for Intelligence at natagpo ang may bantang sa buhay ng mga kapatid kaya inirekomenda nila sa PNP Chief na aprubahan ang request. Gayun man, inamin ni Garcia na hindi sila nagsagawa ng kompletong background check sa mga kapatid na ane wala namang criminal record noong panahon na humiling ang mga ito ng security. Ipatutupad na ng PNP Police sa Security Protection Group naman ng PSPG ang kompleto background check sa mga VIP na umihingi ng police protection. Tanggapin natin ang ulat ni Leo Sarne. Radio Pilipinas Report. Iniimbestiga na ng Police Security Protection Group o PSPG ang posibleng pagkakasangkot sa ilegal na aktividad ng tauhan nilang naka-assign na security escort sa drug suspect na si Diana Uy. Ayong kay PSPG Chief Superintendent Joel Crisostomo de Leon Garcia, nirecall na si PO3 Walter Vidad bilang security detail ni Diana Uy ang negosyanteng nakuhanan ng 10 milyong pisong alaga ng shabu sa kanyang kondo sa lungsod na Maynila, kamakalawa. Sinabi ni Garcia na mananatili muna sa kanilang tanggapan si Vidad habang dinedetermina ng PNP. Sabi, inumang ko raw ng gin. So, tumira nga ako ng gin. Yung... Ha? Oo, oh, gabi. Pero sosyal nga eh. Sa labas pa ako nagpabili ng gin. Ginebra, kalamansi, minimix nung bartender sa sopitel. <laughs> Pauwi na ako. Biglang nagka-picture ako, bayad ka nila ba sa CR? Anak na pusit. Parang artista na na luma na. Ano mga 30 may higit? Ganda Wala nga, mga in-Indian ang kasama niya. Hindi kami nila nagkwintuhan. Pero artista yung buang na yun eh. Nagpakilala ng na Sherry. Ewan ko kung Sherry kayo hayop niyo. Sa iba pa, mga balita, aristado ng mga kagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang dalawang Nigerian. Sa iba pa ang mga balita, kinilala naman ang Philippine Marines sa mga magigiting na sundalong lumaban sa Marawi City sa kanilang ika-67 anibersaryo sa Fort Bonifacio nitong Martes lamang. Nagbabalik si Leo Sarne para sa report. Nabasa na ito kanina pa din na nagdoble na nga yan, pari. Doble nga. Nabasa po na yun. 19. Ayan o. 15 at saka 19. Ayan o. 15 at saka 19. Nagdoble. Ahem. Kinilala ni General Pareño ang kabayanan ng sakripisyo ng tatlongkot ni Mang Marie sa Marawi sa Lagyan ng pumelo yun din. Thanks, Ricky. Ling Panabal from Spain. Como esta? Muy bien. Eh, si Brotjak inuman, nag-inom lang, walang Torjak. Nasaan napakabilis naman ang pag-iisip mo, Brotjak. Shot-shot lang, hindi naman kuhan. Nato na, waiting. May Torjakan ka agad. Porkit uminom, may... Nakilala lang na padaan, kwento-kwentuhan. Ikaw naman, Torjak. Tirada mo talaga. Stephen L. Capanlip at ang Marine Enlisted Personnel Badge of the Year ay iginawad kay Technical Sergeant at... Ayan na naman ni Iglitz Binza. Walang Torjakan kwento lang dahil may kamiting ako, may kausap. Eugene Lamok, Jim Tubig lang. Lady Lina Deligpon, Andrea Lee. Para sa Radyo Pilipinas. Yung bill naman sa insurance coverage ng agrarian reform beneficiaries pinagtibay na ng House Committee on Appropriations si Renetti Chanco sa ulat na yan. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report. Pinagtibay ngayon ng House Committee on Appropriations ang paano ka lang batas na magkakala ng insurance coverage ng qualification. Oo nga eh. Tismosa, tismosa rin ito. May torjak. Wala ang torjak. Anak ng ba pating na mabariubla. So, mari, may kamiting nga eh. Suma, dumaan lang. Anak ng... Hindi ko alam kung yung kamiting ko at saka yung yung chika-bebs eh nagtorjakan. Hindi ko na alam. Eh, umuwi na ako. At may program. 
programa pa ako. Siguro. Baka Hector Jackan, eh, mukhang pang backdoor ang dating eh. <laughs> Easy. Hey, from Hawaii. Kuko ni Martin. Corazon. Bibit. Andalaw. Easy lang boy. Easy lang. Yung nanay ko nanonood. Mm -mm. Nanonood ng Facebook. Tinuruan ng... Yeah, yeah. Samantala, negosyo center sa bansa umabot na sa 661 ayon sa Department of Trade and Industry. May ulat si Chris Kismundo. Isi bro, Jack, pag may alak, may balak. Anak ng, anak ng patis ka talaga. Oh. Wala nga. Diyos Mario Sip. May nainom mo ko ang gabi. Hindi siya alak, ha? Oo. Oh. Ah, yung lasa pala nun, ngayon ko na na-appreciate. Yung apple, yung apple sin, ano yun? cider ba yun? Hmm. Yung lasa pala nun, parang lasa ng tuba. Yan ang ginagamit pagkuhan. Kailangan nun tumira ng mga talaba. Press talaba. Lagyan mo ng apple cider. Oo. Lasa ng tuba, eh. Oo. Oh, oh. Yan ang tas, lagyan mo ng asin. At konting sili, sold. Press talaba. At saka panghugas na rin yun. Ba't natawa ka yun? Ano ba naman iba yung dating ng talaba sa kanya? Eh, 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 eh alam mo. Ba't lahat kayo nakangiti? Yo, eh, ano, ewan ko ba. Ay, totoo yun. Erlinda, masag ka. Hindi nga pwede pag-usapan yan. Ngayon, nanay ko nagbabasa na. High-tech na yung nanay. Nanay ko 90 na pero high-tech. Nakakaintindi ng Facebook. Salamat na marami. Magbabalik pa rin ang ating Radio Pilipinas News Nation Radio. Iikot po tayo sa ibang bahagi ng Pilipinas sa ating pagbabalik. Oras natin alas 12.46 na nangali. May mga followers na kayo nanay ko. Alam mo yung followers niya, pare? Yung mga fiber health. Yung mga... Yung mga pamatatanda, yung mga gamot, mga asitaba. Pinapalo niya na? Pinapalo niya, mga asitaba. Kaya puro yung laman ako niya, puro commercial. Pati sang yung meron siya. Sino naman mga followers mo dito? Sinasabi niyo yung group. May group chat pa, pumapasok. Anak, pindot kasi ng pindot. Like, eh, minsan, like, like, ano ba ito, hindi maintindihan? Mukhang mga jologs, eh, may group siya, napasok niya. <laughs> sabi niya, lagi ko nababasa ito si Lodi. Sino ba yung Lodi na yan? At saka, sabi niya, Doon muna tayo sa Albay. Si Nancy Medyabillo ngayon na ito, yung Pedeyay, nakakumpis ka ho na may git siyam na milyong pisong halaga ng shabu sa Bicol sa loob ng isang buwan. Si Nancy Medyabillo sa ulat. Radio Pilipinas. Sabi niya si Lodi, kung kapilido ro si sino yung pet malu. Sino ba yung sikat na sikat yan? Ha? Lodi, pet malu, sabi niya. Wala niya pala. Kung lalaki ro ba si pet malu, Lodi. Lodi, apilido, foreigner ba yan? Sabi ko, hindi, mami. Sabi ko, salitang binaligtad. Bakit nila binabaligtad-baligtad? Yung panahon namin, hindi maganda pa kaya yung baligtad-baligtad yung salita. Ha? May FB na yung nanay ko, Arlene Diaz Hindi po pwede tayong mga Torjak-Torjak Tatanungin ang ano ibig sabihin ng Torjak Ay, sasagot ko dyan Thank you, Jimmy Ross Arlene Diaz Mamaya, mamaya, Makoy Madeha Joby Franz Tinuruan ng yaya. Ay nasa pisitan habang hinihintay ang kaso sa mga korte. Millennial si Erba. Is. Is. Ayan ka na naman na. Carlos, pinasan ka dito eh. Mindabot. Samantala, walong miyembro ng Explosives Ordinance Division ng Police sa PRO 
Nawala na tayo. Anyway, mula Davao, walong miyembro ng Explosive Ordinance Division ng Police PRO 11 na nasign sa Marawi, ginawaran ng medalya ng kagalingan. Mula Davao, Ruth Palo, Dumandan, may ulat. Anyari doon? Anyari doon? Ay, lighter, lighter. Sindihan na yung lintik niya. Anak ng pusit. Lighter. Ha? Uy! Marami kayong mga galing China na bago, pero palpak. Engineer, lighter. Anak ng pusit. Ano? Maintindihan ito. Subalit sa ilang umaga, pinangunahan din niya PRO Onset Regional Director Manuel Gerlan ang pagpapasinayan sa walong mga EOD personnel na sina Senior Police Officer Yolindo Sinsobio. Lucet Salvador. Sorry, Ning Majime. Masakit sa tega. Sorry. Ricky Santana. November Dansag. Sir Wayne, Sir Irwin. Good morning. May nabutahe, sabi ni Karen J. Ang Aman Jordan. And really, Hill Ganura. Sindihan na raw yan, sabi ni J.C. Tan. Ang kanilang self-sacrifice, malaking konsumusyon sa komunidad, pati na rin sa PNP organization. Mula Davao City, Ruth Palo de Bandan, Radio Pilipinas. Salamat Ruth, samantala sa ilig na naman yung mga anak ng asawang Indonesia na si Omar Baute nasa kustodihan noon ng polis, si Dandy Macarabon sa ulat. Sosyal ito si Omar Maute. Yung ano? Pero halos lahat. Nagkaganito na eh. Halos lahat ng mga... Ay, maka... Eh, eh, halos lahat na okay yun. Pero ito mukhang... Ito yun na kasama sa dinonate ng China. Yung local to, dito ka lang. Ah, dito? Pero abroad, pero local yung supplier. Hindi ko lang yung China. Kanto. Yan ba yung sa Raon? <laughs> Anak ng pusit kaya nagkakaganyan yan eh. Ito, ah, uh, saan? Oh. Italy. Yeah. Ha? Italy yata ito. Uh. Bakit nakalagay niyan Alpha Chupapi Mixer? Aksya. Ha? Alpha. Ha? Aksya. Aksya? Di Alpha. Parang Alpha nga, no? Yo, kaya nga Alpha Chupapi yan eh. Mixer. At sila na ang gagalaw sa proseso kung papaano may pagkakatiwala ang mga bata sa mga kamag-anak o pamilya ng kanilang mga pamilya. Alicia Dan. Nako, mamaya yan, Aren. Mamaya. Easy, Brotjak. Easy. Ayan na naman. Sorry, sorry, Koko. Patapos ang pagkakahuli kay Madraiz. At patuloy na inaanam kung may mga kasamahan pa ba ito na nandito nagtatago sa lungsod ng Ibigan. Nag-uulat sa hindi makaramdaman. Okay lang yan. Gusto siguro baka gusto nang sum sumapi. Sa iba pang uh, mga balita, Tawi-Tawi Swimming Club humingi ng tulong at atensyon sa mga organisasyon at iba pang ahensya na maaaring tumulong sa kanilang uh, karaingan. Mula Tawi-Tawi, Nash Tahang, may ulat. atensyon ang Tawi-Tawi Swimming Club sa mga organisasyon at ahensya na maaaring tumulong sa kanilang karaingan upang magkaroon ng swimming pool sa kanilang pagsasanay. Ayon kay Ginong Amin Kadra Samsulaya, isa sa mga swimming coaches ng Tawi-Tawi Swimming Club, matagal na rin ang kahilingan ito sa mga concern agencies. Ngunit, hanggang sa mga panahong ito ay walang kahinatnan. Ang mga swimmers ng Tawi-Tawi ay nagsasanay lamang sa lugar na kung tawagin nila ay floating ay, ay swimming pool Walang o shoreline pool sa panahon ng high tide. Marami ng gold awards ang nakuha ng mga swimmers ng Tawi-Tawi sa paliksaan ng batang oh, Pinoy Swimming Competition at Autonomous Region of Muslim Mindanao Athletic Association or ARMAA sa kabila ng kawalan ng regular na swimming pool na ginagamit ng mga swimmers ng ibang bayan. 
Si Coach Sam Sulaya ay nahirang ding humawak ng swimming clinic, ang Swim to Learn Program Clinic, simula noong Agosto ng taong ito at may isang dahang sudyante na ang naturuan. Sa ngayon ay naghahanda na rin ang swimming club ng Tawi-Tawi para sa darating na provincial meet sa Disyembre. Sa kabila ng karihapan ng kanilang pagsasanay ay patuloy pa rin umaasa ang Tawi-Tawi Swimming Club ng isa araw ay mabibigyang pansin ang kanilang kahilingan na magkaroon ng totoong swimming pool dito sa lalawigan. Mula DXT si Tawi-Tawi na Stahang Radio Pilipinas. Samantala, iniimbestigahan naman ang pabansang polisya yung posible pagkakasangkot naman ng mga police escort sa isang Chinese drug suspect sa illegal na aktividad. Si Leo Sarne sa kanyang ulat. Ito ay kasabay na pagkiriwang ng ikalimampung anibersaryo ng ASEAN at International Fleet Review at nataon din sa pagkaraos ng 11 ASEAN Navy Chiefs meeting o AMCM ipadadala ng Pilipinas para makinahok sa unang maritime security collaboration exercise ng mga navies ng Asia ang pinakamodernong barko ng Philippine Navy ang BRP Tarlac o LP-601 at ang BRP Gregorio del Pilar o FM-15 ang dalawang barko sa kaya ang pinakataong contingent ng Philippine Navy ay umalis ngayong umaga patungo ng Thailand patapos ang sinagawang send-off ceremony sa Pier 13 ng Manila South Harbor. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Mali yung sinalang niyo, mali yung. Doon ho sa Ibayong Dagat naman, nagbabala ang Pacific Tsunami Warning Center hinggil sa panta ng tsunami matapos siya nigin ng magnitude 6.5 na lindol ang Papua New Guinea. Ayon sa US Geological Survey, tumamang lindol may 88 kilometers sa coastal city ng Wewak na may lalim na isang daan at labing dalawang kilometro ganap na na 7.26 ng umaga kanina local time. Ayon sa mga residente sa lugar, walang naidulot naman na lumang pinsala ang naturang pag-iyanig. Radio Pilipinas News Nationwide Muli po narito ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, dating Pangulong Aquino, sinampana ng kaso ng Office of the Ombudsman, Sandigan Bayan. Mahigit sa 10,000 pabahay naman para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda na itayo sa ilalim ng Duterte Administration. Executive Secretary Medialdea magsisilbing OIC habang nasa Vietnam ang Pangulo upang dumalo sa APEC Summit. Pamahalaan, All Systems Go, kaugnay ng Interaw sa 31st ASEAN Summit and Related Meetings sa susunod na linggo. Naita lang insidente ng krimen sa buong bansa, bumaba ng walo Bang Samoro General Assembly na itaraw sa man ngayong buwan tuloy na tuloy na. At sa Ibayong Dagat Pacific Tsunami Warning Center, nagbabala ng banta ng tsunami sa Papua, New Guinea. At mga kabayan sa mga Pilipinas, yan na naging kabuha ng ating Radio Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay tatali na ng Miyakulis, November 8, 2017. Salamat sa inyong pakikinig. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Erwin Tulfo. At Weng de la Peña. Maraming salamat. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Mali yung buwan pa rin. Ay salang na report yung nilid-aid niya. La Peña, Radio Pilipinas News Nationwide. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. October 26, Webes. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang AFP Change of Command Ceremony at itinalaga si Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero bilang bagong AFP Chief of Staff, kapalit ni General Eduardo Anu. Pinasalamatan ng Pangulo si General Anu sa makasal nitong pamumuno sa AFP. Renato Reyes At matagumpay na paglaban sa mga kalaban ng Estado Corazon Long, gracias Sir Weng, hasta mañana otra vez October 30, Bilas Dumating si Pangulong Duterte sa Japan Sinaksihan ng Pangulo Ang pagfirma ng labing walong letter event test sa pag-ikat ng ilang opisyal ng Lugiato ng Pilipinas at Japanese businessmen. Hiwalay na nag-courtesy call sa Pangulo, sila Special Advisor to the Prime Minister of Japan on Foreign Affairs, Katsuyuki Tomai, Japanese Foreign Minister Tano Kono. Sabi ko kasi yan pinag-uusapan. Pinakinggan ko Thailand, tapos Myanmar. Saan ko nasa na yung dalawang polis na inim? Hindi rin lang pinapakinggan dyan, no? Prime Minister Shinzo Abe. 
Nak ng buitre. Para sa PTV News, tinisir ko, naibasa ko na two days earlier, yung tungkol sa good governance daw ng Balinsuela, bakal gumamit ang cellphone habang sa opisina. Inulit na naman. Sabi ko, huwag din. Nereport ko na ito ng isang araw. Pinasok pa rin ng IP. Napaginoon tuloy ako. Sabi ko, ano ba dahilan? <laughs> Anak ng buhitre. Na si Yasuo Pukuda na dating Prime Minister Pagkatapos ay nag-courtesy call sa Pangulo Si dating Japanese Foreign Minister Fumio Kishida Na kasalukuyang chairman ng Liberal Democratic Party of Japan Sa kauna-unahang pagkakas Thank you Arlene Diaz, Raquel Galvan Kina Emperor Akihito at Empress Michiko ng Japan Maria Tsuji from Japan Jocelyn Selimbo Sir Weng, ingat daw Pepper Marine, November Dansang, Bring Breed Ekamina, Bebes, Bebe Country, Goodbye Weng, Nikap, Ganda, Thank You, Aldrin Ibasco, Cecilia Gavina, Thank You, Negros Lee, Aren Osarbel, <laughs> Barely Amera, Inski Odalep, Aliza Kratzer, Yamaguchi Riza, Erlinda Clavel, Aren Osarbel. Good day, I'm Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch. Good day, I'm Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radio ng Pilipinas. Ay, magandang, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao Araw po ng Merkules, ikawalo ng Nobyembre 2017 Ako po ngayon likod, Erwin Tulfo Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas dos ha, ng hapon Ngayong araw nga po ng Merkules Nako, san katutak po ang ating pag-uusapan At kung kayo ay eh, medyo mainit na ang ulo eh, Ipapainitin ko pa po yung ulo ho ninyo ha At this point, dahil, bayan, dahil, ha? Bakit kanyo? Nako, ito na naman. Hanap kayo yung naghanap kay Senador Antonio Trellanes, ha? Kahanap ninyo, ayan, ha? Namimiss niyo yung mama, eto, tumirada na naman, ha? Nitong uh, nagdaang araw. Alam niyo, napapansin ko lang dito kay Senator Trellanes. Pag hindi po napapansin, ha? Doon kumikilos, ha? Pag uh, nanahimik sandali, ha? At nawala sa ere, kailangan niyang umere sa loob ng isang linggo. Otherwise, hindi ko malaman kung mangangati ang ngalang-ngalan nito o mangangati ang wet packs nito. Ito ho ha, si Senador Trinlanes kahapon naghain ng plunder case sa Office of the Ombudsman laban kay Senator Gordon. Ang kaso, ha, eh, plunder daw yung mga kinulimbat na pera ni Senador Gordon sa Red Cross. Yung po yung kanyang, ewan ko kung anong mga ebidensya ang kanyang uh, binitbit doon. Kasi kailangan mo ng ebidensya, bayan, para ika nga eh, uh, uh, pakinggan ka ng ombudsman. At umusad ang iyong kaso, ha, ito ay sasampa nila sa sandigan bayan. Isa pa ho, talaga namang nga rumatsada itong si uh, Senador Trillanes dahil hindi na nga napansin, ha, 
Aba ay sasampahan daw niya ng kasong libel naman ha. Ito nga ibigan natin na si RJ Nieto o Thinking Pinoy nga. Dahil daw hindi niya raw nagustuhan yung pinagsasabi ni Thinking Pinoy. Ito ay lumalabas lamang ha. Kung itong senador na ito ay may ginagawa, wala nang ginawa itong uh, mama na ito, bayan, ha? Kundi maghanap nila na maghanap ng mga butas, ha? Maghanap na maghanap na lang ng mga problema, ha? Kung hindi, naghahanap na lamang ng mga sakit ng ulo. Sa halip na magtrabaho itong kumag na ito, itong Hudas Hestas Barabas na senador na ito, ewan ko nga ba naman bakit hindi pa ito nasisibak hindi pa nasususpende ng lintik na ethics committee ng Senado. Ha? Sandamakmak na. Ha? Halos lahat na ng senador nagre-reklamo na laban dito. Lahat na kinaaway. Panpilo, Lacson, Dick Cordon, Manny Pacquiao, uh, Miguel Subiri. Lahat na inaway na ng kumag na ito. Ha? At wala naman trabaho na itong ginawa dyan. Hindi na nakakapag-file ng mga ikangapanukalang batas na sana yan ang kanyang lintik na trabaho. Ang problema, naghahanap nila ng butas. Ha? Palingalinga dito kung hindi si Pangulo, wala makita kay Pangulo. Dito tayo sa mga kasama ko sa Senado. Ito, ay nakitaan niya raw itong si uh, Gordon. Ah, wala na rin makita sa Senado. Lumingon pa sa likod. Nakita na si Thinking Pinoy naman. Tinitira. Eh hindi naman trabaho ng kumag na ito. Oy, Trillianes, makinig ka. Hindi mo trabaho ha, na mag-imbestiga. Lalo't hindi mo trabaho magsampa na magsampa ng kaso. Ang pagsasampa ng kaso, trabaho ng piskalya. Ang pag-imbestiga sa mga ika nga ay NBI o PNP. Ang trabaho mo, totoy ha, kumag. Ha, totoy kumag na lang yung tawag ko sa inyo. Hindi na tumatalab sa yung trilling. Ay gumawa ng mga batas. Ha? Kaya ka binoto ng sambayan ng kumag ka. Ha? Ay gumawa ka ng mga panukalang batas na ikabubuti ng bayan natin. Hindi ka binoto ng mga uh, bumoto sa iyo noon na nagsisisi na ngayon. Ha? Hindi ka binoto para ika nga ay mag-imbestiga, para magsatsat at magpasikat yung kumag ka. Ha? Kung nandito ka lang, paluhin ka sa ulo ng, ng uh, papel, eh. Tapaka, wala, napaka walang kwenta mo, senador ka. Trabaho mo, magpagawa ng panukalang batas and make sure, make sure na yung batas na yan ay panukalan na yan ay magiging batas para sa ikabubuti ng sambayan ng hinayupak kang senador ka. Ewan ko kahit na mamamaos na lang ho tayo dito ba? Hindi na ho tumatalab kay Trilling. Kaya nga ho Trilling eh. Sabi natin eh, Diyos ko po naman. Hindi ho uubra kay Trilling ito. Anyway, pabalikan ho natin yan. Pag-uusapan natin yan. Isa pa ho pag-uusapan natin. Hindi ko alam kung good news ito ba yan. Eh, sabi ng National Telecommunications Commission. Yung, tingnan mo ito. Ito, magandang sample. Itong panukalang batas ni Senator Gatchalian. Ah, Win Gatchalian ba yan? Bakit? Sabi niyo, ano ba yan? Ito kanyang panukala na Mobile Number Portability Act. Ha? Ito yung ba, kung kunwari ikaw ay uh, miyembro ng SMART, nanawa ka na, gusto pumunta ng Globe, pwede kang kumalas sa Globe anytime. At yung number mo sa SMART, pwede mong gamitin sa Globe. Ha? Ganun din, kung ikaw ay Globe, ha? gusto mo lumipat sa SMART dahil uh, hindi mo nagugustuhan ang servisyo ng SMART, dahil pumunta ka lang sa kasilyas ninyo at gusto mong umetsas, hindi mo masagot yung girlfriend mo, asawa mo, eh, dahil uh, oh, sa CR ka at nawawalan signal, ha? Eh, gusto mo lumipat sa SMART, eh, pwede mo rin bitbitin yung number na yon. Yan po yung panukala ni Senador Gatchalian, which is maganda, di ho ba? Ang problema, eh, hindi naman, ay, okay, teka muna, teka muna, ito, eh, mas importante ito, balikan natin ho yung uh, pagpinag-uusapan natin. Nasa linya na po ng aming telepono ngayon, walang iba ako dito ang ating uh, kaibigan, na si Ginong RJ Nieto, or otherwise known as uh, Thinking Pinoy. Magandang uh, umaga, Mr. Nieto, sir. Ay, magandang hapon po, uh, Sir Erwin. O, oh, pasensya ka na, boss. Eh, sasanay kasi ako sa umaga. Anyway, <laughs> sir, gusto te, una sa lahat, thank you for picking up our call. Al alam ko hong uh, hindi kayo nagpapa-interview, hindi nyo gustong ini-interview kayo. Ayaw nyo na mga media dahil ayaw nyo ma-fake news. But anyway, thank you, sir, for picking up our call, for, for uh, accepting our invitation. Una sa lahat, sir, 
Ano po ang reaksyon ninyo at sinampahan kayo ng kaso ni Senador Trillanes ng live bill case dahil gagawa-gawa raw kayo. Fake news yung inyong ipinakalat no, sa inyong Facebook na tinawag kayo something about narco ni Donald Trump. Sir, nieto. Sira pa na po ba, sir? Kasi ang sabi niya, magsasampa daw. Opo. Magsasampa pa lang, sir. Tama po. Sasampaan daw kayo ng kaso, sir. Isampa na muna niya. Kasi po, di ba, tinakot niya si Moka last month. Opo. Sinabi niya, nasasampaan niya ng kaso. Eh, isang buwan na, wala pang natatanggap yung PCOO. Oo. So, drawing lang yung sinabi niya. Oo. So, yung akin naman, o di isampa muna niya, tsaka ako mag-reply. Oo, 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 oo. Kasi, sir, ayoko lang trial by press conference. Oo. Kasi yun yung gusto niya, eh. Oo. Eh, ngayon po, meron po mga ibang netizens ang sabi, ano yung defense ako, ganyan. Sabi ko, Ayoko sabihin yung defense po. Di tama, ano, tama. Eh. Tama, ano, tama, kaya, sir. Itayin na lang po muna yung complaint. Aha. Ano rin yung masasabi niya, sir? Parang ako, sir, ayaw ko kung napapansin niyo. Ako napapansin ko, sir, ha? Na naghahanap lang ng issue po ito, eh. Kung wala na talaga makita laban kay Pangulo, kung sino-sino na lamang, si uh, Senator Gordon sinampan niyang kaso. Ngayon, kayo, para mapag-usapan na kagaya natin, well, na parang biktima tayo, tayo naman, para mga tanga tayo, papasensya ka na, sir, ha? Pero, trabaho kasi, sir, na kunang kayo ng reaksyon, kagaya ito, kinagat natin ngayon itong, uh, ma na pag-uusapan na naman itong kumag na Senador na ito, itong bastos na Senador na ito, paano ho ito, sir uh, Nieto? Ay, I think interesting po kasi yung, yung si Senator Trillanes, yung issue ng Little Marco yan, hindi naman ako ang nag-break niyan. Opo. Si Al Pedrote daw. Opo. Pero, uh, a day later... Yes, sir. Go ahead. Sir? Naputol. Okay, sandali lang. Balikan ho natin si uh, Boss RJ Nieto ha, or uh, Thinking Pinoy. Pero pasensya na ba yan na may nayo ko pero kasi eh, narito na ho ito, pinag-uusapan ho sa ibang mga uh, media platforms, sa mga radyo, eh, uh, kaya ho kami ho nagre-react lang naman uh, at kinukuna namin ng panig itong si uh, RJ kasi hindi rin ho maganda. Tira ng tira, ini-interview si Trillanes na mga Senate reporter sa TV. Hindi natin bigyan ng pagkakataon itong kaibigan natin na si RJ Nieto. Hindi naman ho maganda. So let us also give him a chance and opportunity na sagutin ito mga banat ni Trillanes. Laban po dito kay Mr. Uh, kay Sir Nieto. Sir, okay. so, uh, pasensya na sir, pero I, I would just like to really... Uh, get your side kasi parang uh, parang balanse po dahil kinukuha ng side ng mga Senate reporter si Trillanes banat ang banat sa inyo kayo hindi ko kayo na naririnig so uh, kaya nga po ano po ang uh, masasabi niyo rito pero sumisikat po lalo sir eh, every time na nagaganito at nagre-react naman ang media pasensya na ko pati tayo na bibiktima tuloy ng kalukuhan nito uh, sir Nieto tatlong bagay lang una Una, apat na ibang mainstream journalists ang naglabas ng balita. Opo. Pero ni isa sa kanila, at isa lang sa kanila yung uh, nag-sorry di umano, at yung si Pedroche. Opo. Yung tatlong iba, hindi niya kinasuha. At ang kinasuha niya ay vlogger. Opo. Vlogger na walang organisasyon para magpayat ng kanyang legal fees, kung hmm. sakali. So, halat ala ang ng ano, ito ang totoong bullying. Opo. Pangalawa po, um, yung sinabi naman niya na, yung puro, sabi niyo naman na puro sa inyong reporter ay nakapaligid sa kanya. Oh. Tatandaan po ninyo, nung isang buwan, sinabi ni Mayor Inday Sara Duterte ng Davao oh, na binabayaran ni Kim Trillanes yung mga reporter na yan. Oh. At ang, ang bayaran niya daw po ay eh, before evening news cut off. Sus Mario Sip. Oh. So, I mean, kung totoo yung sinasabi ni Mayor Inday, eh, hindi, na, hindi ako nasusurpresa kung ba't hindi man lang ako tinetext ng mga tenet reporter. Tapos pangatlo, sir, Si Trillanes, senador yan. Opo. Ako po, pribadong mamama yan. Kasi Correct. matagal na po akong nag-resign sa DSA. Aha. Hindi pa nga po ako sumusweldo ng unang sweldo ko dun eh. Ni Piso, wala nga akong nakuha dun eh. Aha. So, isang senador, ang, ang binabanatan, isang karaniwang mamama yan. Aha. Eh, yun lang ba katapak niya? Hindi ba siya makahanap ng mas malaki? <laughs> Eh, siguro, Ayan sir, eh, alam niya, alam niya ho kung kailan na-atake, kagaya niyo. Kayo ho, eh, sikat po sa social media. Gusto niya marinig at pag-usapan sa social media. Ito na nga po yung resulta at pinag-uusapan natin siya. Kaya siguro sabi niya, okay, ito si Thinking Pinoy, banatang ko ito para pag-usapan ako. Sasakay ako dahil popular itong Thinking Pinoy na ito. 
Eh, ya ano na lang sir, dahil kung gusto niya magsampa, karapatan naman niya yun. Apo. Kaya lang po, ang, ang kinakaasar ko lang dito, pag, pag umusad yung kaso, dilalabas yung katangahan niya. Apo. Pag nagkaroon na ng hearing. <laughs> eh kaya lang sir, pag lumabas yung katangahan niya, ano balita doon? Eh, alam naman natin tanga siya una bes. <laughs> Diba? Ito ano yung, diba? Walang madidiscover eh. Alam niyo sa pag kayo nagsalita niya, parang napakasakit, parang aray ko. Anyway, moving forward, uh, Sir uh, RJ. Uh, last question po. Ano po ang reaksyon Apo. ninyo? Kasi, di po ba may mga, si Senator Gordon nagsampa na ng kaso sa ethics, sa uh, ganun ni Senator Apo. Pacquiao yata, something like that. May mga reklamo sa ethics, si Dlaban kay, kay uh, uh, Trillianes. Pero parang napakabagal ng uh, ethics committee para disiplinahin yung kasamahan nila. Do you think madidisiplina ito, Mr. Thinking Pinoy, sir? Eh, sana po madisiplina. Pero hinaklahan po kasi ko ng paraan para mag-reach out sa Lika Senator Gordon. Opo. Kasi po, nung, kung matatandaan ninyo, yung araw po bago mag-senate hearing na ano, sa fake news, in-interview ko na siya. Opo. Ito pa naman ka ako, tayong dalawa ang aasuntuhin ngayon. O, di banding tayo, magpusap tayo. <laughs> so, ito yung maganda po, Senator Gordon na lang yung mag-comment dyan, sir. Alright. Sir RJ Nieto, thinking po na, sir, sobrang daming salamat. Huwag po kayo manawa sa amin, sir, ha? Ay, walang ano man po, sir. Maraming salamat. Thank you po. Ingat po kayo. Si Ginong RJ Nieto po, uh, otherwise known as Thinking Pinoy, ayan po yung kanyang uh, reaksyon. Mr. Trillanes, ko nakikinig ka, alam ko nagmomonitor ka naman at paborito mong i-monitor itong Radyo Pilipinas. Isang pamoraw yung kaso. Ha? Uh, and, and I think uh, Sir RJ Nieto is daring yung isang pamo ha? para lumabas kang tanga. Ha? Para, ha, ay, Diyos ko po naman. But anyway... Like I have said earlier, Mr. Trillane, sir, ha? Ah, hindi po ito ang tamang pamamaraan kung gusto mong sumikat. Ah, yung ah, wala ka nang ginawa, nakakahiya na, sir, eh. Alam mo, putak ka ng putak. Ay, Diyos ko po naman yung bunga nga mo. Parang, ewan ko, hindi ko alam, parang hindi ka sundalo. Ha? Ang sundalo, less talk, more action. Ikaw, mabunga nga. Ha? Pag titik-tik na mo kaya yung mukha mo sa salami, parang puwit ka ng baboy na gumaganong-ganon o puwit ka ng manok. Eh. Pag ihipan mo yung puwit na manok, gumaganong-ganon. Alam mo, sir, sayang. We are paying, I am paying your salary. He is paying your salary. They are paying your salary. Yung mga biyahe mo, Mr. Trillanes, yung mga pasweldo mo sa mga tao mo, galing sa amin yan. Por Diyos, por Santo, maawa ka naman sa sambayanan. Hindi yan pera, ha? ni uh, Mr. Millionaire yung sweldo mo. Hindi ang pera ng tycoon. Pera ng mga Pilipino na pinag-ambag-ambag yan, ha? Na mga binayad ng puwis. Pera ni Mr. Erwin Tulpo yan, ha? Pera yan ni Engineer Melchor, ha? Pera yan na uh, buwis yan nila Aiko, nila Kevin, lahat yung mga binibili nila may mga bat. Pinagsama-sama yan para maging national budget. And from the national budget, Mr. Trillanes, ha, binibigyan ng allocation para sa Senado ito. And sa Senado, ibababa para kay Trillanes, para kay ganito, para kay ganon, para kay ganon. Ganon din sa Kongreso. Ha. Nang gagaling sa amin ang pera na yan sa bulsa namin, sa pinagpapawisan namin. Ha. Hindi yan bigay lang ng isang milyonaryo. Buwis yan ang sambayanan na sinasaya mong hinayupak ka. Ang trabaho mo dyan ay gumawa ng batas at hindi magdadaldal, demonyo ka. Sus Mario, si pag nandito ka lang sa harapan ko, eh, babatuhin na kita ng tasa ng kapit. Talaga napakatika. So, do your freaking job, Mr. Trillanes. Do your freaking job. Your job is to pass law or laws. Hindi yung maghanap ka ng butas kay Pangulo, maghanap ka ng butas sa mga kasamahan mo. Do your freaking job as a senator. Hindi yung puro katarantaduhan. Alauna ni si Ocho, wag ko kayong bibito yung magbabalik pa po ang uh, Irwin Tool for Live. Diabetic ka ba or may high blood pressure? O di kaya... Bakit ka naman? Sandali lang pare, nasa radio ako sabihin, sagutin mo siya. Multi-awarded and most trusted consumers brand awards. Mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, the Generics Pharmacy at... Para mo ano pare? Sa lahat ng butika at supermarket, 
Korean built vehicles with three years free PMS and five year warranty. Dealers offer 49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Asian, now on air. Kinikilala ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang kritikal na papel ng edukasyon. Kaya nga noong taong 1995, naitayo ang ASEAN University Network o AUN na kinabibilangan ng 11 member universities sa ilalim ng Initiative for ASEAN Integration o IAI Work Plan 2. Ang ASEAN University Network ay mahalagang instrumento sa rehiyon ng ASEAN para sa cross-border mobility at internationalization ng edukasyon. Iyan ang ASEAN On Air. Munting kaalaman uko sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change, engaging the world. Nandito na sa Pilipinas ang The Original multi awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Imelda Abitona, isang businesswoman. With my hectic schedule, nagsimulang tumaas ang blood pressure ko. Madalas, hindi ako makatulog at balisa ang pakiramdam ko. Pero with my prescribed medication, change of lifestyle, pati pag-exercise, kasabay ang Triple H Ashitaba Capsule, nag-normalize na ang blood pressure ko. Bing na ang tulog at magaan na ang pakiramdam ko. <laughs> Baka si Trilling yung tumawag siya rin. Hindi, hindi, kaibigan ko. Ako magagalit na naman itong mga tao. Kitari Rocky. Alright, dire-diretso po tayo, bayan, oras po. Oras po natin sa buong uh, kapuluhan. Doon po sa ginagawang oras na kanila mga radyo. Alauna, 21 po ng hapon. Ha? Uh, Wednesday today, uh, 8 po ng Nobyembre, 2017. Ito at pag-uusapan naman po natin. Ito pa, ito pa, ito pa po yung sinasabi natin. Talaga nga, naghahanap ng atensyon. Ito po si Trillianis, parang anak na bastardo itong hayop na ito eh. Ha? Ah, para itong anak na ika nga yung black sheep, ah, gusto magpapansin, hindi mo alam kung, ay, 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 don't know kung may problema ba sa pag-iisip itong mama na ito. Okay, matapos ang paan ng kaso Senator Gordon, ito at ah, nagsalita si TP, thinking to ni Kakasuhan, ito na naman. Yung daw pagsabi ng Malacanang na dapat eh, mag-resign na lamang si CJ Sereno, si Justice sa ah, Ah, uh, Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang sabi niya, sign of weakness, ha. Ah. Nagpapakita raw na mahina ang mga ebidensya kay Sereno kaya nakikiusap na lang Malacañang na mag-resign si Sereno. Eh, no ba namang masama dong senador na hinayupak ka, ha? Ah? Normal lang 'yon na sasabihin na ah, na mag-resign uh, yung uh, Chief Justice kasi sa paniwala nila ay eh, mahina kasi sa paniwala hindi lang ang Malacañang kundi ang taong bayan na ha ah, na mahina na itong uh, Chief Justice na ito ay bias kasama na yung isang bruha doon sa ombudsman ha ah, eh, na na wala nang ginawa kundi bias pagka Pagtungkol kay Pinoy, ha? pagtungkol sa mga dilawan, hindi kinakasuhan. Pero pag ibang kulay ka, lalo na pag Duterte ka, may kaso ka. Kaya nga sinasabi, mas mabuti ba mag-resign? Nasa linya po ng telepono si Secretary Harry Roque. Teka magsalita po ng Malacanang. Magandang umaga, Secretary Roque. Ay, magandang uh, umaga, Erwin. Yes, sir. Uh, sign of weak evidence pala. Sign Weak evidence, kaya nakikiusap na lang ang Malacanang na bumitiw na si Sereno kasi wala naman daw talaga sapat na ebidensya para siya ay ma-impeach uh, Secretary Roque. Eh kayo, nandun pa kayo sa Senado na sinampaho ito. Wala bang ebidensya, uh, Mr. Secretary? Well, Erwin, sa katunayan, tatlong basis na nagdeklara ang miyembro ng Party on Justice ng Kamala na ang uh, reklamo lang ng Chief Justice, una-una ay suspicious ito ang at saka pangalawa po, ay mayroong basihan no? uh, yung reklamong yan. So para sabihin na mahina ang uh, complaint, eh dapat po sana hindi na nakaabot sa stage nito ang uh, impeachment complaint na yan kung wala pong ebidensya. Ang ating panawagan po ay suhistyon. 
para po papalakas naman at hindi tuluyan na masira ang kutikatura. No? Pero ngayong hindi na po pumayag ang uh, Chief Justice, hayaan na po natin ang proseso magpatuloy at uh, titignan na lang po natin kung ano magiging resulta niya. No? Mm. May uh, pag-asa ba, sir? O na ito ay ma... Kasi may mga hinihingi rin siya eh, na request na i-cross-examine niya yung mga testigo daw, uh, Mr. Secretary. Well, nung huli pa po ako nasa kamera, na decision na na po yan na po pwede mag-cross-examine pero dapat siya. At uh, ang proseso po naman na pinagdadaanan nung nakaraan, no, ay uh, pareho rin po ng proseso sa ka, mga fiscal. No? Wala pong abogado nagtatanong ng mga cross-examination sa fiscal's office dahil ang pinag-uusapan lang naman po doon ay probable cause. So magkakaroon po siya ng pagkakataon na mag-cross-examine kung ito po ay maisampa sa Senado at magkakaroon ng impeachment trial. Alright. Sir, uh, si Chief Justice Lai, paano po si uh, uh, ikang uh, uh, ombudsman na uh, uh, si ombudsman po natin ngayon, uh, Secretary? Kasi marami din po ang nagre-reklamo na parang... Uh, She's dragging her her feet ta ah, or her foot pag uh, pagdating na pagsasampa ng kaso sa mga liberal o mga kapartido ng dating administrasyon. Ah uh, hindi niyo ba napapansin or or, or uh, papano po ito? Wala po bang plano na ito po ay isunod na o kung uh, but I think uh, dapat ay eh, ordinaryo mamamayan na magsampa po ng reklamo o grupo di po ba Sekret uh, secretary? Ang pagkakaalam ko po, bago pa ako umalis ng kamera, ay meron na po nakapindi na reklamo dyan labang kay Ombudsman din para sa kanyang impeachment. Opo. So, antayin nila siguro. Parang hindi pa kasi gumugulong, uh, Mr. Secretary. Opo. Medyo nagtatraffic sa Committee on Justice dahil madami talaga ng impeachment complaints. No? Pero ngayon tayo po ay nasa Malacanang na. Nahayaan na po natin ang proseso. Oo na malantiwala namin sa kakayahan ng Kamara de Representante na gawin ng tama. Magantay na lang tayo ng desisyon ng Kamara at later on, posible yung desisyon din ng Senado. Secretary Harry Rocker, Presidential Spokesperson, maraming salamat po. Magandang umaga, Mr. Secretary. Magandang umaga, salamat din po. Oras mo natin, 1.26 in the afternoon. Ako naman ito mga kababayan na naman. Ito na nga sinasabi ko, engineer, ya. Sinasabi natin na gagalit, nagsasalita si Secretary, si Secretary uh, Harry Roque. Galit na galit. Oh. Puro mga angry bird. Ah. Ay, Diyos ko po naman. Relax na. Hindi ko naman <laughs> ang uh, pinag-uusapan namin kayo naman. Masyado kayo mga siloso naman. Eh, kayo naman. Hindi kayo magpatawad. Ha? Ayon nga dito sa mga talata. Sandali lang. Meron lang tayong bisita dito. Mabasaan ko kayo ng talata. Ha? ni uh, Pangulo para kayo ay uh, ika nga eh, maghunos dili dito sa mga aklat ng uh, Pangulo ha, na para kayo ay maliwanagan ika nga, kailangan kayong uh, madoktrinahan pero sandali lang dahil may bisita tayo ha, papasukin muna natin ha, ang uh, tungkol sa pagmamahal pagpapatawad, kapatawaran na hango sa mga aklat ni Duterte, mamaya-maya po yan. Papasukin mo muna natin si Chairman Dante Jimenez, ang Chairman po ng Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga, Mr. Chairman. Magandang hapon na, Erwin. O, oh, maga ko na umaga. Sabi kasi tayo sa pangumaga, Mr. Chairman. Ano po? Eh, pasensya na. But anyway, Mr. Chairman, reaction lamang po ito sa sinabi ni uh, Senator Trillanes uh, na iyong kababayan na tiga Bicol Region. Ano po? Sign of weak, weak evidence, ha? Yung paghihingi ng Malacanang na mag-resign na lamang si Chief Justice, ha? Eh kasi wala naman doon talagang matibay na ebidensya sa kamera para siya ma-impeach. Kaya naghihingi na lamang ang malakanya nakikiusap sa kanya na mag-resign. At sabi ni Trillanes dito, paningin niya, ito ay kahinaan ng mga ebidensya. Walang matibay na ebidensya laban kay Chief Justice. Ano po masasabi niyo rito, Sir uh, uh, Dante? Alam mo, Erwin, in the first place, uh, uh, in fact, sabi ko nga... Uh, bakit pa iniintindi yung mga sinasabi ni Senator Serianes dahil sa mga ganitong bagay na legal, hindi naman abogado po yan. Okay? Yan ay isang dating rebelde. Okay? At uh, nakalusot lang siya sa kaso niya dahil siguro napaka-super lakas niya noon. Sa ngayon, ang masasabi ko lang, eh, hindi sign of weakness po yun. Ito po uh, parang masabi natin na to shortcut everything, Because mapapahiya po ang buong judiciary. Ako alam mo kung sa totoo lang, 
gusto ko to matuloy Erwin eh. alam mo bakit lalabas ang kabahuan dito ng Supreme Court kami sa BACC gusto namin lumabas to sa public hearing and the Senate the Senate sitting as a court dito na po live yan broadcast nyo rin yan makikita dito ang kabulukan ng justice system natin lalo na sa Supreme Court ah uh, masyado nga mabait pa ang ano ang uh, ang ang, ang ano ang palasyo si Attorney Harry Roque ha siguro he, he wants to spare the embarrassment of the Supreme Court because kami eh talagang uh, we will really be participating in this especially pag public uh, discussions na to kaya uh, I don't give any uh, uh, one cent worth yung mga ganyang statement it's just pang pang ano lang yan pang pang propaganda lang yan ni Trillanes hindi naman siya abogado. Let's face it, he's not a lawyer. He's a rebel, former rebel soldier. Uh-huh. Sir, uh, panghuli na lamang, ano po ang reaksyon ninyo? Kasi nakakabuisit na talaga. Parang, eh, hindi ba kayo nababagalan sa ethics committee ng uh, Senado? May mga formal reklamo lamang kay uh, Trillanes. Eh, hindi pa nagalaw ito na para masuspindi man lang. Kahit masuspindi, para kahit papano, mawala man ang Senado dyan ng ila- ilang buwan kung hindi man ma- masibak ito ng tuloy yan para tumigil mo na sa kangangaw-ngaw itong taong ito. Alam mo, Erwin, sa kabagalan, talaga super bagal ang Senate. Oh. It's a death penalty lang. Eh. Tagal nang inapproba ng House of Representatives. Approve na yung death penalty para sa mga heinous crimes at tulad ng illegal drugs. Eh, oh. talaga mabagal lang ano magagaling lang sila sa propaganda at yung mga hearing public hearing ang ganda na lang sila ang ganda na sila and then they could recommend sino pa pailan ma eh, ako sa akin the senate really is a uh, a eh, eh, uh, eh, sleeping eh, you know uh, agent kahit na sabihin mong controversial ang mga pinagwalo po nagpapasukan pero wala din po kinakin run yeah that's why sa amin ang tanong mo ang bagal talaga super bagal talaga. All right. Ah, Sir Dante Jimenez ng VACC, Sir, maraming salamat po. Ha. Magandang hapon Erwin, po. Opo. Erwin, po. Dadagdag ko to, guys, su- scoop to para sa iyo. Ah, sige po. Ito po 'yan. Papunta na kami na Supreme Court because sa Supreme Court nag-file kami ito tungkol dito sa pinal ni uh, Ombudsman Morales oh. sa sa ano, sa Sandigan Bayan. <coughs> Diba, pinailan si uh, Aquino at saka uh, tulad sila Purisima at saka sila Penas ng usurpation of uh, usurpation uh, of authority at saka graph. So, oh. original final namin at saka mga magulang, relatives ng Sub-44 na reckless impotence resulting to, to multiple homicide, 44 counts. Ngayon, nung Monday, for your info, Nag-file po ang abogado namin, si Tony Ferdi Tupasio, at ang BACC, at saka yung mga magulang nitong mga sa 44 sa Supreme Court asking for for certiorari with a prayer for TRO, temporary sailing order, para naman ibalik, magkaroon ng preliminary investigation, injunction, para dun sa, uh, ano, dito sa gagawin po ng ombudsman oh. na ipapagawin nila sa Sandigan Bayan. Oh. Ang prayer namin ngayon, dapat ang Sandigan Bayan, eh, kung pwede lang, sana, ay eh, hintayin nila yung decision ng Supreme Court. Because sa Supreme Court ngayon, nakareceive na po nito. Kaya, that's why, from the Supreme Court, papunta ako ng, uh, meron akong press conference sa media, at ikaw ang una kong sanabihan ngayon lang. Apo. Because, kami po ay talagang, uh, we will really shout to the world na itong si Morales, talagang pinagtatakpan niya to si Aquino. Uh-huh. Okay? Saan kayo magpa-press con, sir? Saan? Sa bandang DOJ na lang kami. Kasi yan ang pinakamalapit. Eh. Diyan yung mga media. Abo, na, may, 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 meron po kaming uh, tauhan dyan. Meron po kaming team, sir, na uh, sasama dyan sa inyo mamaya. Uh, pakisabi lang, Erwin, kasi Apo. pupunta kami ng Supreme Court, kukunin ko yung kopya na, na na-receive na Supreme Court para meron namang may balita na hindi porke nag-file lang ano, ombudsman sa Sintigan Bayan at yung Sakino available to eh. Ang ginagawa nila. Alam mo sir, Ay, yan ay yung sinasabing moro-moro, ha? Nakakatawa yung kaso, ha? Usurpation, parang uh, walang iniwan pa yan. Bumili ako ng uh, peking tsapa ng pulis at gamitin ko sa mga nightclub. Huhulihin ako, ganun yung kaso na yan, sir. Kalokohan. Sir. No, wala na naman. No. 
Sabi ko na lang talaga, umihi lang matching. Hmm. Ay, pero na nga ng lighter mo dyan. Sabi na, masindihan ko na itong mga gamit dito. Anyway, oras po natin. Ako ay uh, Chairman na Dante Jimenez. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Bayan, sandali lang ha. Yung mga nagagalit pag na-interview natin. Eh, pag... Uh, Ika nga, ah, sabi nga ni Manong Digaw, magpatawaran tayo. Ha? Eh, ito ha, babasahan ko kayo. Doon, kailangan nyo ng doktrina. Nakakalimutan nyo ng mga doktrina ni Manong Digaw. Ito ha, muhango sa unang aklat ni Duterte, talata 15, 19 hanggang 21. At ito ang nasusulat. One another. Uh -huh. Ito nga, ulitin ko ha. Love one another. Uh -huh. Then in God's name, let us not hate each other too much. Okay, tanyo. Yan ang mensahe ng Pangulo. Tapos, sinundan niya yan sa ikalawang aklat niya, chapter 11, versos 32 to 34. At ito ang nasasaan dyan. But you know, I am a president for peace. I am not a president, a, a wartime president. Okay, tamo, ha? Yun ang sinasabi ng Pangulo sa inyo. Ha? Kaya nga, sinasabi na ika nga, eh, uh, ito pa, uh, sa ikatlong alak, uh, aklat ni uh, Pangulo, chapter 11, chapter 19 ba ito? Versa uh, 7 to 13. Kaya nga, ano, tinanong ko yung, bakit ganun ito si Trillane? Oh. Ang sikreto niyan, may alam ang doktor namin. Problema oh. nandito. Kung sa hindi dito, mayor, sa baba. Anong problema niya dyan sa baba? Dihira, it's a very rare. It, it occurs about every 200,000. Isa lang ang bayag. Easy, easy, sir. Eh, pasensya na ho, may mali yung napindot kung uh, talata. Ikaw talaga engineer. Mali naman yung sinalang mo dito. Ang pinag-uusapan natin si Sir Harry Roque, mapatawaran. Bakit ang pasok si Trillian sa Sambayag? Ikaw engineer, maluko ka. Ay, oras mo natin ba yung 1.36 dyan lamang ko kayo. Huwag ko kayong bibitiw. <laughs> Kaya yung gagawin natin. Pwede. <laughs> Eh, malinaw-alay naman kasi yung sinalang mo rito eh. Sinabi ko yung tungkol kay Harry Roque. Bakit si Trillanes na tumira dyan? Mm. <laughs> pasensya na, pasensya na. Mali yung titungkol sa kang kapatawaran, pagmamahala ni Manong Digong. Inalagay ni Engineer si Trillanes yung isang bayag lang. Ikaw, sasabi tayo dyan, mamimuhan na naman tayo ni Secretary Andanar. na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin ko, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson's, Rose Pharmacy at South Star Drug. Malagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. We are Land Bank, and we bank on Filipino ingenuity and perseverance that have no bounds. We're about sharing hopes and ambitions and nurturing them to life. We revere partnerships and the spirit of cooperation as keys to success. We believe in the Filipinos' aspirations of triumph. We believe in you, whatever your dream, whatever your goal. We are here to help you grow. This is our mission, and this is our promise to you. We help you grow. Let Landbank help you grow. Log on to www.landbank.com to know more. Landbank is a proud member of PDIC and Banknet, regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, live! Ano yan? By virtue of the powers vested in me by the Constitution and by law, I have to declare martial law in the middle of group violence for a period that is exceeding 60 days. Alright, bye, Andre.
Diretso tayo oras po natin sa buong kapuloan na launa 39 na po ng uh, hapon. Ito ta pag-usapan ho natin itong uh, mga issue. Uh, ito, balikan natin itong uh, issue naman tungkol dito sa, nga, sa cellphone. Ito yung sinasabi natin ba yan? Ha? Meron ilang kasi mga mambabatas dyan. Hindi na nahiya sa mga kapwa mambabatas na... Uh, gumagawa ng trabaho, nagahapa, uh, gagawa ng mga panukalang batas para sa ikabubuti, ikagiginhawa ng buhay ng sambayanan. Di tulad ng ilan dyan, ha? itago na lang natin sa pangalang Senator T. Ha? Eh, ngak, 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 ngaw, 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 ngaw. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Senator Sherwin uh, Gatchalian ang Chairman ng Committee on Economic Affairs. Magandang hapon po, Senator Gatchalian, sir. Uh, good afternoon, Erwin, at uh, magandang hapon sa ating mga tagapakanig. Oh, good afternoon. Sir, oh, sir uh, ito po yung... Uh, uh, maganda ho itong uh, NTC uh, ay uh, natutuwa naman po itong uh, sa panukalang batas na pwede nang lumipat kahit sino. Kunwari, ikaw ay nasa smart, gusto mo lumipat sa globe, uh, the same number, pwede mong makuha yes. yun at makakaalis ka anytime. Wala na yung contract-contract. Di ba, uso ngayon, sir? Uh, Nakalock-in ka ng one year, two years, kaya lang mong bayaran. Hindi na ba pag uh, naipasa itong batas na ito, sir? Tama yun, Erwin. Uh, imagine lang natin no, na yung cellphone number na gamit natin ngayon ay atin na yun. At Opo. pwede mong dalin yun kahit saan. Uh -huh. Kung lilipat ka man, let's say, ng uh, Globe to Smart o Smart to Globe, hindi mo na kailangan magpalit ng cellphone, uh -huh. ng cellphone number. Uh -huh. So, malaking bagay yan dahil ngayon, marami nagsasahak na ayaw nila lumipat ng, uh, ng uh, telephone company, ng telco, dahil mahirap naman nga, no? Kasi kung magbabago ka ng telephone number, eh, pa -pa paalam mo pa yan sa lahat ng tao, lalo na kung nasa negosyo ka sa customer mo. Uh -huh. So, itong batas na ito, Uh, ibibigay na sa iyo yung cellphone number mo, dala-dala mo na ito at uh, kung lilipat ka ng ibang uh, telephone company, ibang telco, eh dala-dala mo na ito, hindi mo na kailangan palitan pa. All right. Uh, kasama rin po ba is this true sir na kasama ba rito na kasi meron ho ngayon pag pumirma ka sir eh, na dahil bibigyan ka ng telepono ng uh, ika nga ng unit eh kailangan nakalak ka sa kanila for one year, two years, uh, wala na rin ito o, o meron pa rin? Eh, Ibang batas naman ho yan, no? um, Erwin, uh, ipa-file ho natin na uh, dapat na wala ng uh, lock-in period dahil kung may lock-in period, hindi ka talagang, for example, bibigyan ka ng telepono pero hindi ka naman makaalis alis doon sa, uh, sa telephone company, sa telco. Okay. Eh, pangit yung serbisyo, pangit po yung, uh, yung signal. So, naiipit ngayon yung customer. So, pinag-iisipan ho namin mag-file ng isang batas na dapat wala ng lock-in para pwede, mo rin, pwede kang lumipat anytime kung pangit yung servisyo ng uh, nung telephone company. Nako, ay mabuti po na naisipan ho ninyo yan. Yung, uh, ganito, talaga ito po yung malaking problema na ng mga kababayan natin, sir. Na talaga namang... At saka isa pa, sir, baka po pwede. I don't know kung meron na rin kayo ipapanukala dahil kami ho nagpapasalamat. Eh, Darian kayo at uh, nakakapag-isip kayo ng mga ito kung mga problema po namin uh, mga kababayan natin, mga ganitong issues. Eh, meron pa ho dyan, sir, yung problema na susmarin. So, nawawala yung load na... Uh, Uh, Mr. Chair, uh, nawawala yung mga load na mga pasa load o yung mga load na binili mo na mga e-load biglang na hindi mo pa nga nagagamit na uh, after uh, one week wala na Mr. Chair. Opo, uh, yun po yung uh, pag-aaralan na titignan rin natin no, expiration ng load, nawawala yung load, yun pa. Pag uh, connection pa lang malaki nang kinakain yung load. So yes, ito yung mga bagay na dapat tignan dahil Kawawa naman po yung mga consumer natin. Kaya kung sila bumibili ng prepaid, dahil Opo. hindi nga sila maka-afford, pero ang laki naman ng kinakain at nawawala naman po yung kanilang load. Yan. At panghuli siguro, sir, kailan kaya, sir, natin makikita po? Pwede ba sa tulong po ng inyong komite na papasukin na yung ibang mga telco? Kasi dadalawa lang ang ah, mga punyema, sir. Alam mo naman na umihi lang ang matching. Uh, Mr. Chair, alam kayo, kayo ho, alam ko, binabibiktima rin kayo. Kumulimlim oh, lang ang Metro Manila. Tayo. Wala ng uh, Wi-Fi, wala ng LTE, ang Globe, wala pati yung punyema uh, na smart na yan, Mr. Chair. Well, ngayon with uh, itong number portability, uh, malaking bagay ito para sa dagdag competition dahil 
kung meron man papasok na yun, let's say, bagong telephone company, eh, pwede na siyang umakit ng mga bagong customer nang hindi na papalitan yung cellphone ng customer o yung cellphone number ng customer. Mabilis na para sa mga customer lumipat ng, uh, sa bagong, uh, sa bagong uh, telecom company. All right. Senator Sherwin Gatchalian, Chairman Committee on Economic Affairs ng Senado. Maraming salamat, sir. Maraming Magandang salamat hapon po, Mr. Thank Chair. You. Thank you po. Si uh, Senador uh, Sherwin uh, Gatchalian po, ang uh, Chairman ng Committee on Economic uh, Affairs. Uh, uh, siya po yung nagpanukala dyan na uh, pwede ka nang lumipat. Kung kunwari, ang uh, cellphone mo is 0917123456. Uh, eh, wala nang problema. Pwede mo nang gamitin yan na... Uh, Uh, doon naman sa kabila, di ba? Ang smart is 0918 o 0908. Pwede mo na rin gamitin at ikaw naman, 0918, pwede ka lumipat sa globe. Wala na palipat. Pero siguro mas maganda kung unahin na rin nila. Ito po ay araw-araw nangyayari. Nagre-reklamo mga kababayan natin. Yung mga load po, ah, yung mga prepaid, yung mga e-load na yung mga card. Eh, Diyos ko po, no, hindi mo na gamit ah, isang linggo, ala na. O nababawasan unti-unti, magtataka ka. Aba, eh, 300 na yung pinaload ko. Pag uh, tingin, pag mukat-mukat mo, 100 na lang, naubos na, nawala yung 200. Ninanakaw ng mga demonyong telco so na ito, ha? At saka, napakapangit pa ng servisyo, ha? Eh, ako ba yan, aaminin ko, dala-dalawa na, tatlo na ho yung cellphone, apat na nga ho, eh. Diyos ko po, may globe, may smart, may talk and talk, at saka may uh, kung ano pa yung isang uh, kalukuhan. Eh, sus, Maria Josep, wala rin ho, ha? Palipat-lipat ako, wala rin, ganun, pare-pareho. Wala ako kasi tayong choice kasi yung smart na katok index, isang kumpanya lang yun. O, yung Globe at saka yung isa pa, yung team, isa lang rin kumpanya yun. So wala rin, wala ka rin choice, isa lang signal na ginagamit. Whereas kung meron kang isa pa, e eh, ayusin na siguro. Siguro mas maganda pag foreigner. Hindi yung mga Pilipinong kulukoy ang may-ari, nagpapatakbo. Mas maganda siguro kung foreigner, yung mga galing Australia, galing ng mga Singapore. Yan ang mga papasukin dito. Diyos ko po, minonopolize na ng mga demonyong itong dalawang kumpanya na ito na we're at their mercy. Ha? Lagi nila makikita mo, we apologize for this inconvenience as we keep on upgrading our system. Punyemas kayo sa globe kayo. Puro kayong upgrade. Palamong ko sa inyo yung upgrade na yan eh. Sa smart naman, ganun din. We are upgrading our system. Ipalo ko sa ulo niya yung system niyo ninyo yan eh. Lahat na lang ng araw-araw uh, na lang, we are upgrading our system. Wala namang nangyayari, mga buwisit. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Rodel Taton, ang Pangulo po ng Consumers Union of the Philippines. Magandang hapon po, Attorney Taton. Good afternoon, Sir Erwin. Magandang hapon po sa mga nagkakasinig po natin. Alam mo, Sir, eh, pasensya na kahit uh, na dadatnan niyo ako ito, nagngangak-ngak, eh, nabubuisit na siguro kayo din ho, eh, nabibiktiman ito mga telcos na ito, Sir, mga consumer natin na parang we are at the mercy of this uh, telephone companies na ito, mga telcos na ito na walang signal, dalawa-dalawa na, globe at saka smart na hawak mo, parang walang signal, dahil mababasa mo na lang, sasabihin na lang, we are sorry for this inconvenience as we are upgrading our system. Di ho ba nakakabuisit attorney Taton? Yes, actually we share the same comments, we share the same feeling tungkol sa mga nangyayari sa telecommunication company natin sa ngayon dito sa Pilipinas. Um, especially sa sa mga maliliit na consumer uh, sa buong bansa Opo. na apektuhan ito. Kaya nga, tapos, pero ito sir, itong sinasabi po ni uh, Senator Sherwin Gatchalian uh, na yung uh, pwede kang lumipat na from, uh, kung nalang ikaw ay uh, consumer ng Globe, sa Globe ka, gusto mo lumipat sa Smart, eh isa number na lang, hindi mo na kailangan magpalit ng number. Mukhang okay na ho yata yan. Uh, do you think uh, maganda rin yan, Attorney Taton? Yes, um, we are referring to this, yung mobile number portability bill. Exactly. Yes. Yes, sir. Um, actually, maraming, maraming questions yan. In fact, we have heard also, to the, according to the news reports, sa, sa comment ng NTC natin, uh, we, are, we are promoting this, that, uh, alimbawa, ako ay uh, Globe or, or Smart subscriber, um, 
we there will be an encouragement uh, mag, mag transfer or there can be a transfer to another network or if there are later on mga bagong public telecommunication entities sa papasok um, we can transfer using the same exact number that we are we are currently using yung parang ganyan uh, which is a big practice also sa ibang jurisdictions ngayon like sa I think sa UK sa sa states and even dito sa Singapore and Malaysia. Uh-huh. Ay, maganda ho yan. Pero mas maganda siguro, attorney, siguro with your help na rin uh, as a big uh, consumer group, sir, di ho ba? And uh, help of the media, siguro let us force this uh, uh, the government na papasukin na yung ibang mga, will you agree with me, sir, na mas maganda kung mas marami tayong options, not only Globe at Smart, kung meron tayo mga Telstar or Telstra or what have you there, AT&T, yung mga ganun po ba, Uh, o oh, Verizon, yeah. di ho ba? Mas maganda para eh, ayusin itong dalawang walang kakwenta-kwentang kumpanya na Globe at Smart na parang uh, halos umiyak ka na dahil dalawa lang sila mga gago. Mas maganda kung maraming kumpanya rito sa ating bayan ngayon, Attorney Taton. Exactly. We, we share the same the same um, sentiments. Um, sinasabi na on this bill, it will spur competition and efficiency between the, the existing public telecommunications entities and it will encourage um uh, mga bagong entities like yung mga sinabi mo kanina Opo. na pumasok dito at at uh, yung pagpasok nila dito ay makadadala ng mga bagong sistema, bagong um uh, schemes para mas convenient on the part of all of us na na consumer uh, and uh, users ng ng mobile system na pinong provide sa Philippines and uh, and for us for the ordinary consumer this will be a a a venue for us to exercise properly yung yung the right to choose which is better and which which could be best for for us para sa ating mga perang nilalabas natin so hindi tayo dapat makontento sa dalawang ito na sinasabi mo nga na have been providing us uh, with the service pero hindi naman maayos ang serbisyo Uh, for the past years. Nako, sir, you hit it right. Ika nga. Ha. Anyway, Attorney Rodel Taton, sir, maraming salamat ha, for your time with us. Wag po kayo manawa. And finally, meron na po ang usual. Nagkahagilap kami kung saan kami maghahanap ng mga consumer. Finally, you're there again. Thank you very much for your time, Attorney Taton. Can we call you uh, anytime we need uh, clarifications from this consumer group, Attorney? Is it okay? It's, it's okay and it's our pleasure to to be of service to the fellow Filipinos po. Thank Maraming you sir. Salamat, Irwin. Good afternoon. Thank you. Ang mabuhay po ang Consumers Union of the Philippines. Oras po natin 1:51 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo bayan. Nandito na sa Pilipinas ang the original Herbal Good Oras mo natin, 1.53, sa uh, 7 minutes to go before 2 uh, o'clock. Ay, nako, uh, dahan-dahan na ho tayo dahil susunod po ang mga balita, ha? Sa loob labas ng uh, ating bansa in a couple of minutes. Anyway, ha? Ito po muli, ha? Ah, uh, nako, siguro nga, mas maganda nga naman na wag na nao natin pansin ni Senador Trillanes kasi every time, minsan po, mga ilang kababayan natin sa Facebook kayo, naghahanap saan kay si Trillanes, anong niluluto. Nababasa niya ho yan dahil marami po siya mga galamay na nababasa. Sir, hinahanap ka ng mga, pati mga, mga bataan ni Duterte, hinahanap po kayo. Kaya nagsasalita yung kumag, tumahimik na yung buwang ngayon eh. 
Tumahimik na yung tuwig sa ko, hinahanap po ninyo, ayun. Eh, nagka-letse-letse na tuloy. Hindi ko alam kung uh, ito ba ay, uh, kumbaga sa Bisaya, naghihimaga, kumbaga sa pusa, ay naghanap ng mapangasawa or something. Kaya tumahimik. Eh, hinahanap ninyo, ayan, nagsalita tuloy. Kinasuhan si Senator Gordon, kinasuhan si Thinking Pinoy, nagsalita tungkol sa sinabi ng weak evidence, kung ano-ano pinagawag nyo nung pansinin. Ngayon, bayan, dito naman sa isang... Uh, Issue, sana po, sana ang National Telecommunications Commission, ang gobyerno po natin, ha? Hindi lang po titignan, maganda po ito yung pwede kang lumipat anytime sa another camtelco, ha? Sa Globe o sa Smart, same number. Pero mas maganda po siguro, sir, mga sir sa gobyerno natin, unahin na po ninyo, napapasukin yung ibang mga telcos like mga Verizon, AT&T, ha? kung ano-ano pa po dyan, rather than itong dalawa lang na ito, kasi itong dalawa na ito, mga kumpanya na ito, mga buwang na ito, ha? Ayala at saka itong MVP na ito, nag-uusap yung mga buwang na yung maganda na pag-uuntog yung mga kalbo na yung hayop na yan, ha? Kaya yung nag-uusap-uusap yan, eh. Oy, pare, ha? Eh, medyo bababaan ko yung signal ko, kaya medyo bababaan mo siya. Sige, pare. Oo, oh, no problem. No problem, Mr. Ayala. No problem, Mr. MVP. Ha? Well, take care of it. Pare, sabihin mo, magda-down lang tayo kasi mag-upgrade tayo, pero hindi naman. O, oh, sige. O, oh. tayo ay niloloko-loko because dalawa lang no choice tayo. Kung hindi ka-globe, smart. Kagaya ko, nabuwang, nabiktima. Dala-dalawang hawa ko, puro walang nga kwento-kwenta. Masarap lang ipagpalo sa ulo ng dalawang kumag na yan. Anyway, 1.55 in the afternoon, dyan lang ho kayo. Bayan, uh, kita-kits tayo ulit bukas. Ta, to God be the glory. Ha? Ikaw nga ako pa, Sir Wintulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. Thank you. Mahal kang isyu na lang isyu. Maikinig na balita. At ang alam.